കൊച്ചിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്ത് എന്തേ കൊച്ചിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ കൊച്ചി ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ആണോ പ്ലീസ് പ്ലീസ് തന്നെ ഞാനൊന്ന് കാണാനായിട്ട് ഇരിക്കുവായിരുന്നു കണ്ടോ അതല്ല തന്റെ കുട്ടീനെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തിട്ട് ഇന്ന് വരെ അവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പാരന്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഒരു സ്കൂൾ മീറ്റിംഗിന് വിളിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗോ പി ടി എ മീറ്റിംഗോ എന്താണെങ്കിലും ഒരു ഒരു പാരന്റ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലാതെ ഞാൻ ഭോപ്പാലായിട്ട് ഭോപ്പാലിലാവാം ഭോപ്പാലായിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ കൊച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം വേണ്ടേ മിസ്റ്റർ വേണം വേണം ഹാ പിന്നെ തന്റെ കുട്ടി ഞാൻ എന്താ വിളിപ്പിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ കുട്ടി ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റുഡന്റും തന്റെ കുട്ടിയെ പോലെ ഇല്ല തന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരിറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ല ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഒരു ഇറ്റ് ഇല്ല അവന്റെ അടുത്ത കൂടെ ഡിസിപ്ലിൻ പോയിട്ടില്ല മാം അത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഭോപ്പാലല്ലേ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കും അവള് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാത്ത എന്റെ കുഴപ്പമില്ല എത്ര എണ്ണം വേണം അത് എത്ര എണ്ണം അത് എന്റെ പൈസ അടച്ചാൽ മതിയാവും എടോ ഇത് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമല്ല ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നല്ല പിന്നെ എന്തോ പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ ആ സാധനം കിട്ടൂലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്നെയാണ് എടോ ഇത് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചടക്കം ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടേണ്ടത് വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം അവൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ദൈവം ഇതിനൊക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്റെ കുട്ടി നിസ്സാര ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിലും എടോ അവന്റെ വായന്ന് എന്തൊക്കെ അഗ്ലി വർത്തമാനങ്ങളാണോ വരുന്നത് മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ പട്ടി പൂച്ച കഴുത എന്നൊക്കെ മാത്രമേ വിളിക്കാറുള്ളൂ അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ചേർന്നതല്ല മിസ്റ്റർ കുറച്ചു നാൾ ഞാൻ പോപ്പാലി പോയി കിടന്നാണ് കേസ് മൊത്തം ഉണ്ടായത് ആ നായിന്റെ മോനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡീച്ചാ പട്ടി പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഭർത്താനെ പറയുന്ന അവനോട് പറഞ്ഞു അവന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിലത്ത് വെക്കാം അവനെ കിട്ടിയ അറിയോ അത്രയ്ക്ക് വിഷമമുണ്ട് എനിക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ എവിടുന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം എടോ എന്തും ക്ഷമിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ഇന്നേ വരെ ഈ സ്കൂളിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കുട്ടി സ്കൂൾ യൂണിഫോം ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടില്ല വരാൻ പാടില്ല വരാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് വന്നു അതും നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ യൂണിഫോം ഇല്ലാതെയാണ് കാരണം ചെന്ന് നോക്കും ആ കുട്ടി പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ മാഡം അല്ല അത് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല കാരണം വെച്ചാല് ഭോപ്പാലിൽ കിടന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും കൊച്ചിന് യൂണിഫോം ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കൊടുത്തണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കണ്ട ആരാ അമ്മയാ അമ്മ അത് എടുത്തു കൊടുത്തില്ലേ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് എടി പൈസ ഞാൻ അയച്ചു വരുന്നുണ്ട് കൊച്ചിന് യൂണിഫോം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് രാവിലെ ആ യൂണിഫോം ഇട്ട് വരുന്നത് എന്റെ കടമയല്ലേ നിന്ന് ഉരുക ഞാൻ നിന്ന് ഉരുക അറിയാവോ കൊച്ചിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ മുമ്പേ നിന്ന് ഉരുക മെഴുകുതിരി പോലെ കത്തി തീരാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചും കൂടെ ഒരു ഇവിടെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് വന്നത് എന്റെ ദൈവമേ ഒന്നാമത്തെ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പുറത്തിമുട്ടി നിൽക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയോ അല്ല രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചു അങ്ങനെ പ്രശ്നം വരില്ല മാഡം അങ്ങനെ വരത്തില്ല വരത്തില്ല ഇല്ല ഉറപ്പാണല്ലോ ഉറപ്പാണ് കേൾക്കാൻ പറയണ്ട നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാൻ പറയണല്ലോ എന്നെ അർത്ഥമുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയൂ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോകുന്നത് അയലക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരുടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് അതല്ല ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട കുട്ടിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയൂ കുട്ടിക്ക് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല എൽ കെ ജിയിലാണോ യു കെ ജിയിലേക്കാണോ ചേർക്കേണ്ടത് അതിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാഡത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ചേർത്തോ നല്ലതായിരിക്കണം മാത്രം അതല്ല മി
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവരം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കൾച്ചർ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്തു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ല കുട്ടിക്ക് ഐക്യം ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും നല്ല ഐക്യത്തിലാണ് പോണത് പിന്നെ അമ്മായി പെണ്ണുമ്പോഴെ വീട്ടുകാർ മാത്രം ഇച്ചിരി ഉടക്കിലാണ് പോണത് കാരണം പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതല്ല പിന്നെ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി കഴിവ് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ഐക്യൂ ടെസ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാലോ മുത്താളി ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മള് മറ്റുള്ള സ്കൂളുകളെ പോലെയല്ല വളരെ കുറച്ച് ഡൊണേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ മേടിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഡൊണേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് യൂണിഫോം ബാഗ് സ്കൂൾ ബസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എവ്രിതിങ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു വൺ ലാക്ക് അതായത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ ആയിട്ട് മേടിക്കുന്നത് ൂലേക്ക്ട്ടെ <laughs> 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 പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഫോം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്ത് തരണം ഈ ഫോം ഒന്ന് അതായത് ഇതൊന്ന് പൂരിപ്പിച്ചു തരണം ഒരു പേന പിടിക്കുമ്പോഴേ ഈ കൈയുടെ ഈ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ എഴുതാൻ അറിയാൻ പാടില്ല പേന ഓക്കെ ഞാൻ എഴുതി എനിക്ക് സമയമില്ല എന്നാലും ഒരു ന്യൂ അഡ്മിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ പേര് കുഞ്ഞപ്പൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പിള്ളേർക്ക് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ പേരിടുവോ ഇയാളുടെ പേരല്ല ഇവിടെ ചേർക്കേണ്ട കുട്ടിയുടെ പേരാണ് വേണ്ടത് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ഞങ്ങൾ പേര് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് അച്ഛൻ ഒരു പേരിടും അമ്മ ഒരു പേരിടും അല്ലെ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ കുട്ടീനെ ചേർക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ എഴുതിയാ മതി പിന്നെ ഫാദർ നെയ് അച്ഛന്റെ പേര് പൗലോസ് ഇത്രയും നേരം കുഞ്ഞപ്പൻ നല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് എന്റെ പേര് എന്റെ അപ്പന്റെ പേര് പൗലോസ് എന്നാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ താങ്കളാണോ മാഡത്തിനോട് സംശയമുള്ള പോലെ നാട്ടുകാർ പലതും പറയും അത് കേട്ടോ മാഡോ മർത്താനും പറയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ തന്നെയാ ഇത് കേട്ടു കേട്ട് ബാക്കിയുള്ള മടുത്തു എടോ അതല്ല തന്റെ കൊച്ചിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ തന്റെ പേരല്ലേ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അതാണല്ലോ അപ്പൊ അത് എഴുതിയ പോരെ കുഞ്ഞപ്പൻ കുഞ്ഞപ്പൻ എഴുത് തന്റെ വീടിന്റെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഒന്ന് പറയണേ വീടിന്റെ ചുറ്റുപാട് ഷാപ്പിന്റെ അവിടുന്ന് നേരെ കയറി പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കനാൽ മണ്ണ ഉണ്ട് ആ കനാൽ മണ്ണ് നേരെ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ പട്ടമില്ലാത്ത ഒരു പുറമ്പ ഭൂമി ഒരു മൂന്ന് സെന്റ് കിടപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് വളച്ചു കൂട്ടി ഒരു ഇച്ചിരി മൺകട്ടെ വെച്ച് വളരെ അത്ര ഉള്ളൂ സെറ്റപ്പ് എടോ അതല്ല അഡ്രസ് പറയൂ കാവനാ കൂടി എഴുതിക്കോ കാസ്റ്റ് കാസറ്റ് ഇല്ല വേണേ രണ്ട് സീഡി വാങ്ങിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ കാസറ്റ് കിട്ടാൻ ഒരിടത്തും കിട്ടാൻ വേണം വേണേ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാ കാസറ്റ് ഇല്ല അതൊക്കെ നിർത്തി എടോ അതല്ല തന്റെ കുട്ടിയുടെ ജാതി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ പറയേണ്ടത് ജാതി ചോദിക്കരുത് മതം ചോദിക്കരുത് പിള്ളേരെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കരുത് വേർതിരിച്ച് കാണരുത് പണത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ പിള്ളേരെ തമ്മിൽ തിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ ജാതി ചോദിച്ചാൽ അത് ശരിയാണോ മാഡം അത് എന്തും മര്യാദ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തേണ്ടി ചോദിക്കുക എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ജാതി പറയത്തില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സോറി സാർ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല 
നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എടോ അതല്ല തനിക്ക് തന്റെ കുട്ടിക്ക് ജാതി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇല്ല എന്ന് എഴുതിയത് അന്നിൽ ആ നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്നാണ് അതിപ്പോ ആർക്കറിയതൊക്കെ താ ഭയങ്കര ആദർശവാദിയാണല്ലേ സെക്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മാത്രമല്ല കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് എന്റെ ഇവിടെ ഇൻകം കാണിക്കണം ഇംഗ്ലീഷും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ ഓർത്തില്ല ഒരു കൊച്ചിന് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അപ്പന്റെ ഇൻകം കാണിക്കും കുടുംബത്ത് പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കല്ല അത് ശരിയല്ലേ എന്റെ മാത്രം മതിയല്ലോ കൊച്ചിന്റെ കാണിക്കണോ നീ അനൗൺസ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പറയാതെ പത്ത് പേരെ അറിയിക്കണോ എന്റെ ഇൻകത്തിന്റെ കാര്യം അവിടെ എന്റെ ഇൻകം മാത്രമാണ് അല്ല കൊച്ചിന്റെ ഇൻകം ഉണ്ടോ വാർഷിക വരുമാനം അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് വാർഷിക വരുമാനം ഇപ്പൊ തെറ്റീകരിച്ച് ഇപ്പൊ ഇൻകം കാണിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ എന്നെ നടന്നേ ഇവിടെ അംഗം നടന്നേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ പൊന്നു അത് പറയണ്ടട്ടാ അല്ല ഞാനൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കട്ടെ കുട്ടികൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ദർ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അനൗൺസ്മെന്റ് This Saturday will be a working day. All students should come to school in uniform. Thank you. Are you going to go here? That's right. That's right. Is that Mike Samson? No, that's not the school. That's right. I'm going to go to the police and go to Mike Samson. That's right. I'm going to go to the class and I'm going to go to the class. That's right. I'm going to go to the first school. That's right. 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 മൂത്തവനെ ചേർക്കാൻ വന്നപ്പോ കുരിശു വരച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ ചീത്ത പറഞ്ഞ ഇനി അങ്ങനെ ഒപ്പിടും ഒപ്പിട്ടു കേട്ടോ മാഡം ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണല്ലേ എനിക്ക് റേഷൻ കട പോകേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ റേഷൻ കട അടച്ചു മണ്ണാണ് വാങ്ങിക്കാനേ മാഡം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ മാഡം ഈ ആ തന്ന ആ കർലാസിനകത്ത് ഞാൻ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഒന്ന് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ റേഷൻ കട ചെന്ന് മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങിക്കണം തന്റെ മോന്റെ വിവരക്കേട് ഞങ്ങൾ കുറെ സഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്റെ വിവരക്കേട് കൂടെ ഞങ്ങൾ സഹിച്ചോണ്ടിരിക്കുക മാഡം അല്ല പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാൻ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും കേട്ടോളൂ അപ്പൊ മാഡം കേട്ടോളൂ തന്നോട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പോയത് അതെ തന്നെ അത് ഒപ്പിട്ടോ ഒപ്പിട്ടു ഇങ്ങനത്താ മതി ഇനി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പോയിക്കോ ഇനി അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി ഈ ചേർക്കേണ്ട കുട്ടിയുമായിട്ട് താൻ വരണം ഓക്കെ അടുത്ത മാസം ആ അടുത്ത മാസം നടക്കൂല അതെന്താ ഒരു നാലര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കുള്ളൂ എടോ ഈ വർഷം ചേർക്കേണ്ട കുട്ടിയുടെ നാലര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇന്നലെ അന്നേ ഭാര്യ ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയത് ഡോക്ടർ വിശേഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് വന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ട് പോകാനും അതിന്റെ പുരുഷിച്ചു കൊടുക്കാൻ വന്നാ എടോ ഇന്നലെ താൻ വിശേഷം അറിഞ്ഞാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൾ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്ത് വന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളില് ഇപ്പൊ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്താല് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മതി നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ലാഭിച്ചില്ലേ പഠിപ്പില്ലേലും ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അപാര ബുദ്ധിയാ മനസ്സിലായോ മാഡം കേട്ടിട്ടില്ലേ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നത് 